I think uh, hello everyone uh, uh, I think we are live we are live now okay just uh, waiting for more people to join then we will start the Okay, how many people are currently live? Like eight people are live now. Uh, share this with your friends. Like uh, we are live, and we will today we will teach you about uh, how to use Git and GitHub, and uh, we'll go through the first. Uh, we'll go through the how to complete the first task for uh, Summer Swiss DSC. Uh, the important point is uh, the students who clear this round will only allow to go to the next round and else everyone will remove from the group. OK, so uh, currently nine is watching now. Uh, just wait for other people to join. Himanshu, can we start? Like uh, 12 students have joined, uh, 13. OK, just waiting for uh, four or five minutes more. Um, let me push this to. Currently, 17 students are watching. Uh, so, uh, can we start? Team? Hello, Himanshu? So hello, welcome everyone. In today's live stream, we are going to talk uh, about Git and GitHub. Uh, the session for today is uh, basically for uh, all the beginners, how to get started with the uh, version control system. And um, uh, today we are also going to uh, create a pull request in uh, GitHub repo of uh, DSC. So uh, before starting, let me introduce uh, with uh, all the mentors uh, here he is a sandeep uh, like uh, sandeep is uh, machine learning and deep learning he works mostly on deep learning and uh, has uh, and he is the mentor for uh, cloud group and uh, uh, he's rahul he is a second year student at galgotias university he uh, uh, got uh, he got selected for gsoc this year uh, his uh, organization is uh, r programming and uh, Here's the Lokesh. He's an amazing web developer. He's also in second year, and he do uh, the web stuffs. And uh, the last one, Himanshu. He's uh, also in second year at Gilgotia's University. He uh, also does uh, web development along with uh, Python and other tools. So today uh, we are starting with uh, Git and GitHub. So I think we have sufficient audience, and we are now starting. So uh, uh, Himanshu, can you start? Hello.
is there any problem in live stream hello hello uh, just wait a second i think there's an issue Hello, Himanshu. Can you start? Unmute the mic, Himanshu. Uh, Rahul Chauhan. Uh, hello everyone hello hello am i audible okay, okay. so uh, let's uh, start with prakar yes ha huh. yes hello everyone uh, today's session is about github so we going to talk about github and why why do we actually uh, use it why this thing even exists and why is it called the facebook of developers so this is what we are talking today so uh, some brief history about it uh, well github uh, is uh, actually a git client uh, you know you you'll uh, get to know uh, uh, what does git client actually the, the whole phrase as itself mean uh, it was started by chris wandsworth pj herbert uh tom uh, press warner and scott cacoon and if that's pronounced correctly uh so uh, these are the people who started github um uh what it does is that it offers a version control system uh, and a source code management system online what does that mean if that if you go on a uh, get if you go on the website github.com you, uh, you can start something called the repository and uh, that's pretty much it you can start uh, a repository and uh, do stuff about it uh, uh, for example it provides a lot of uh, uh, services to be called as uh, for example documentation and issue tracking and wikis and pull requests and graphs and emojis and a lot of things uh, github pages has been re uh, recently added uh and uh it's just a lot of things to be start with so well it all starts with git what is git well uh it's it's something that uh that resides on your local machine let's say and uh, by local machine i mean uh, your uh, laptop or your computer or whatever you're coding on so uh, it it was used by linus torvalds uh, back in the days when he was developing uh his famous software linux uh, and uh, he did it because you know well uh, being an engineer he was like i'm just quoting him and he said uh, i needed this because i uh, had to build linux so you need something uh, you know it's it's a big project uh, this, this that is a kernel itself a whole operating system uh, in itself and uh, it has to be managed you see uh, a version uh, things need to be versioned and taken care uh, with a um, explicit amount of care if you uh, if you understand uh, uh, well uh, so all of these things were required and that's why he initially developed it and made it the the way it looks now and why and github uh, being the most prominent client web client to be precise uh, of it so uh, that that's why that that's pretty much it that's why we use github and that's why we use git and git uh, as i said is something that resides on a computer and it and it uh, it basically sees kind of sees like double quotes uh, what are the files that you have written what are uh, what changes that you have made and it kind of logs them and uh, maintains a whole directory structure in itself and if you have taken uh, the advanced data structure course uh, provided by mit uh, uh, on ocw it uh, you you see that uh, th there are things called uh, persistent data structures so it, uh, git git uh, git sorry git git uses uh, kind of a persistent data structure and it's not entirely functional there was a news though on hacker news if you are active on that uh, that uh, is github uh, and um, and um, purely functional um, 
data structure, purely functional persistent data structure, but it's not. So uh, th that's the thing. This is what Git uses. Uh, and uh, you can log in, log out uh, using the Git command itself, uh, which is connected to GitHub. Uh, so these are the things uh, that you can do with Git and GitHub. And uh, furthermore, Himanshu will tell you how to use this stuff. So that shall be it from my side. OK, Himanshu, uh, you are available. Hello. Uh, I think Himanshu have some technical issues. Um, Lokesh, can you get started with some basic Git commands, or can you brief something about Git and GitHub? Lokesh? Uh, Did I do any good? Yeah, sure. Hey, Lokesh, are you available? Uh, can you start with some get basic commands or something? Yeah, sure, sure, sure. Okay, you can share your screen with the others so that the other can watch. Okay. And everyone, if you have any confusion or issue, you can just ask in comment section uh, in the top chat corner at live stream. Okay. Uh, what happening to you? Uh, Lokesh, there is a question on uh, live stream. Yeah. Uh, that, that is how to get back to a certain point. That is, I want to go back five comments behind, but only for viewing for uh, files, not permanently. Uh, can you explain why this is happening or uh, what the? We can also simply revert back now. So we have to we have to copy into the previous version. As if you're maintaining the all the copy of the previous version, like uh, the code that we have pushes some day before and the code that we pushes today. So actually what it does, it maintains a copy of all the versions that you have made to it. So you just simply revert back to it. Uh, so actually the question is not much clear. Uh, I guess it will be clear after uh, when I will show some uh, great commands. But uh, Dinash, like uh, I am using terminal for it. so. Is it going to shoot, right? Okay, okay, okay. So I'm starting with the very basics. So this. Uh, is it still visible to us? The bench? Yes. This is visible. Okay. Every so, yeah, yeah. Everyone, is this visible to you? Just make it clear on the comment, please. Uh, voice is not clear. Lokesh, your voice is not clear. I think network might be the issue, I think. First of all, check if I want to check uh, for configuration, like whether I am configured to the system or not. So there's a simple command for this. 
Okay. Uh, uh, Lokesh, I am stopping you for a second. Uh, let me ask the audience. Uh, hello, everyone. Uh, can you tell? Uh, uh, hello, am I audible, everyone? Okay. So uh, everyone is comfortable and uh, uh, now understand what the get basically is. If you have any question or anything that you don't know what the get is or what is the use of get and GitHub, you can ask in comment section. We will tell you again. Whatever is being performing on the screen, not visible. OK, I think there's network issue. That's why uh, automatic uh, you know, resolution. Uh, whatever being. And uh, everyone here uh, has the basic uh, knowledge of uh, Git and GitHub. Okay, nice. So uh, heading back to the Lokesh. And Lokesh, uh, please do one thing. Uh, tell the uh, uh, work of command first and go through their practical, OK? OK. Lokesh, join the stream. Hello. Hello. So should I continue with that? Yeah, yeah, yes, yes. So what I was telling, I was telling the basic commands of the git and github, okay? So uh, okay. So now it's visible. Okay, so basically we have to configure the first to configure the uh, uh, get and get. Ah, yes, you are joined now. Share your screen. Okay. Yeah, yeah, yeah. Yes, okay, so everyone, if you would like to, you can go ahead and save your videos with name and email so that you won't have to enter them in again for future videos. Okay. So for this, what you can do, get config. OK, so there is two options for it, like globally or locally. Okay. So uh, I am choosing globally. So what globally does, uh, like you have, to, you don't have to uh, configure this for each and every project. Now it is globally configured to your system. OK, so get config hyphen hyphen global user dot name, your username, like mine one is bit lucky. OK, uh, call that password. I have to enter my password for it. Sorry, my main ID. Okay. So now I'm configured. Okay. So, uh, like uh, the very first step is initializing the kit. So, for initializing, like suppose if I have a project like this. So, 
now let's open this folder into a terminal okay so here you can see uh, reflex uh, slash project so i am in this directory now so if i want to uh, initialize the kit for this i have like first try to move to the project directory that I have to initialize the git for initializing the git you just simply have to type git and init okay now uh, the empty git repository is initialized into that project into the project folder so for to confirm it you can just navigate to this folder and you can just simply find out the dot git folder this one is the hidden folder so uh, if uh, so any of you have problems so just uh, click the show hidden folder and you will find that dot git folder inside your root project directory in dot git folder uh, this is basically this is the folder which contains about all the changes that you will push in your near future and like all the commits that you have done in the past okay so but it does it uh, maintains a tree like structure for all the uh, data all the changes that you have pushed to the uh, github basically okay so now my git uh, basically uh, initial repository has been initialized. Now, if I want to check what the status, just like uh, just git status will tell about you whether there is a new file added to the project directory or there is a file that's modified or not. So just simply write git state. So it will uh, show you like no commit set. I haven't made any commit to this folder and I haven't made any uh, changes to that project directly simply so what I do I just simply make a folder like this okay now if I again just type the git status so you will see that it is wait I open this file into a VS code. <laughs> Okay, so here's my project folder. So I have just made a file like index dot okay. uh, like give one another file name style dot CSS. So if I just made it I again go back to terminal and just check out for the kit status. So now, like here it's showing me like uh, here's in two and track files index.html and style.css. Like what I have added to that particular project directory. Uh, uh, Lokesh, do one thing uh, increase the size of fonts. Uh, Viewers have difficulty in viewing the font size as it got shrink. Like yeah, so uh, increase the font size on VS Code and the terminal as well because people are having issues with reading that. Is it okay? Uh, a bit more, I would say. Everyone, is this visible now? You can just comment in yes and chat section. Yeah. <laughs> 
the band should probably uh, need to say that they should watch this uh, uh, yes. comment section, chat section to be precise. <laughs> yes. Everyone, please. Okay, it's now visible to everyone. Okay, so uh, there's uh, two untracked files named index.html and which I have created. So to add this, I can simply write git add or dot. There's many options to add those files. Okay, it's a very uh, common that I prefer to use git add dot. Okay, and if you want to add a specific file, you can just simply write down git add and the file name in the tag in the double tags okay just as simply so if i'm going uh, git add dot so it will add all the files okay the file has been added if i have check git status it will again show me that changes to committed uh, that there is two new files that is added to that root uh, for the tree okay so uh git has been initialized i have uh, added the uh, modified files or the file that I have created. Okay, now it's time to commit those changes. To commit, simply you can write get commit uh, hyphen m and simply message. So, like, make it to initial commit. So, what commit does? It will look for the changes that you have made to that particular file. Okay, so commit basically are the number of changes. So get commit hyphen and initial commit like this one is the message that I that is showing here initial commit you can simply write whatever you want okay this is not mandatory okay so so get master to two files change then insertions create more okay then this are the basically index value so get commit and initial commit now it's time for the push so for push the uh, for to push that uh, file to the uh, data to host that particular file you first need to create a repository for it so Vikash uh, do I need to create a repository too okay uh, Himanshu can you uh, continue the uh, talk session uh, hello hello uh, yeah sure right. wait for a minute please okay. Himanshu? Hello? Hello? Ha, yes, your voice is now. Okay. screen is being shared now hello everyone welcome himanshu he is a web developer and he is uh, continuing the git command line thing so okay so uh, can you cross that thing uh, to uh, your screen is visible chat is visible to everyone oh sorry <laughs> okay so now i will tell you uh, what github is and how uh, we will use that okay so uh, Lokesh and Prakar uh, told you about Git and basically Git is nothing but a hub of uh, Git, you can say that. So let's see what actually its features are. So uh, this is a, a repository, uh, we say it repository. Uh, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग कोई कोई भी तरीके का कोड हो वो हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं पब्लिकली भी कर सकते हैं या फिर प्राइवेट भी कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है जैसा प्रोजेक्ट है और इसमें बेसिकली गिट गिटहब जो प्रोवाइड करता है इश्यूज शेयर वगैरह फुल रिक्वेस्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं वगैरह प्रखर ने बताया और इसमें और कुछ अमेजिंग चीज़ें होती हैं जैसे विकी हम लोग डाल सकते हैं विकी एक्चुअली मैं दिखाता हूँ एक अच्छा एग्जाम्पल React का तो सॉरी 
रिएक्ट का नाम सबने सुना ही होगा तो ये रिएक्ट का रिपोजिटरी है मतलब जो भी चीजें हैं रिएक्ट की सारी कोड्स मतलब यहीं पे पड़ी हुई हैं पब्लिकली जिसको चाहे मतलब जो चाहे वो एक्सेस कर सकता है इसमें यहाँ पे इश्यूज आ रही है मतलब कोई भी अगर इशू आती है तो लोग यहाँ पे इशू क्रिएट कर देते हैं ये सारे इशूज हैं और इसके अलावा फुल रिक्वेस्ट में बाद में बताऊंगा और 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 ये विकी विकी देखते हैं विकी बेसिकली ओके यहाँ पे विकी नहीं है विकी बेसिकली आप कह सकते हो उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स रहती है वहाँ पे ओके okay, और और इसमें बेस्ट चीज़ एक होती है कि लाइसेंस हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके का यूज़ हो सकता है इस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का तो बेसिकली अगर हम लोग रिएक्ट का देखें तो इसमें एम लाइसेंस है अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है बट बट ऐसे ही एम लाइसेंस बेसिकली क्या होता है पब्लिक यूज़ हो सकता है इस, इसका मतलब uh, हम लोग विदाउट रिस्ट्रिक्शन बिना लिमिटेशन के कॉपी मोडिफाई मर्ज वगैरह कर सकते हैं मतलब वही जो भी है लाइसेंस में हम लोग डिफाइन करते हैं और वहाँ पे डाल देते हैं अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कि गिट का गिट हब के साथ कैसे यूज़ करते हैं ये प्रोजेक्ट है हमारा गिट टेस्ट वाला सबको इसके बारे में पता ही होगा सबको दिया गया था अब इसको मैं लोकल मशीन पर मैं क्लोन करूँगा पहले फॉर्क करूँगा एक्चुअली फॉर्क का क्या मतलब होता है फॉर्क का मतलब होता है कि इस डी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है वहाँ से हम अपने अकाउंट पे इस कोड को कॉपी करेंगे फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी ठीक तो फॉर्क करते हैं फॉर्क बेसिकली कॉपी कर देता है आपके अकाउंट पे टेक सम टाइम तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे पहले जो डी एस सी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी स्लैश गिट टेस्ट करके आ रहा था वहाँ पे स्लैश लेजी साइट पर जो कि मेरा यूज़र नेम है स्लैश गिट गिट टेस्ट करके आ रहा है तो अभी मेरे अकाउंट पे है मैं जो भी चेंजेस करूँगा वहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होंगी इसका फ़ायदा क्या है फ़ायदा ये कि क्या लो रिएक्ट है रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है हमारे पास हम लोग रिएक्ट में कुछ आ, कुछ इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हैं काम कर रहा है कि नहीं कुछ आ, कुछ ऐसे फीचर्स जो रिएक्ट में अवेलेबल नहीं है वो हम उसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट उस पर नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है क्रैश कर जाए और क्रैश करेगा तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा उसके लिए तो आ, हम लोग बेसिकली फॉर्क करते हैं अपने अकाउंट पे जो भी चेंजेस करने होते करते हैं अगर चीज़ें सही से काम करती है तो फिर हम लोग फुल रिक्वेस्ट करते हैं कि आ, हाँ भाई फेसबुक वाले भैया रिएक्ट में इसको मर्ज करा दो ठीक तो हमने फॉर्क कर लिया अब इसको देखेंगे लोकल मशीन पर कैसे कॉपी करते हैं और मॉडिफिकेशन uh, वगैरह कैसे करते हैं तो यहाँ पे क्लोन और डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ पे हम लोग क्लोन करेंगे क्लोन करने के लिए हम लोग गिट क्लोन का कमांड का यूज करते हैं गिट स्पेस क्लोन स्पेस जो हमारा यू है क्लोन हो गया हम लोग देख सकते हैं इसे ये गिट टेस्ट नाम का एक फोल्डर बन गया यहाँ पे अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो फाइल्स वो दो फाइल्स जो थी वो यहाँ पे दिख रही हैं जो ये दो फाइल्स थी यहाँ पे दिख रही हैं इसके अंदर के डिटेल्स भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी जितने लड़कों का मतलब पार्टिसिपेंट्स का जो भी एंट्रीज वगैरह है वो यहाँ पे दिख रहा है साथ रेडमी वगैरह भी यहाँ पे सारा दिख रहा है अच्छा अगर अगर मन कर रहा है कि मतलब कोई एक प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे कि कुछ इसमें ऐड करना है चलो यहाँ पर ये एक आर्टिकल फॉर हेल्प दिया हुआ है डिजिटल ओशन का कम्यूनिटी टूटोरियल एक हम लोग दूसरा उसमें ऐड करके देखते हैं कैसे काम करता है ये डॉक्यूमेंटेशन का यूआरएल रहा और इसे हम लोग को ऐड करना है तो कैसे करेंगे तो बेसिकली ये मार्कडाउन का है मार्कडाउन का इसमें हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा आ, क्या बोल दो सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा एक्चुअली तो यूआरएल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं
इसमें कुछ चेंजेस हम लोग कर देते हैं सब अच्छा एक चीज देखते हैं आप हम लोग एक गिट स्टेटस नाम का एक कमांड होता है गिट स्पेस स्टेटस इससे क्या होता है कि जो भी हमारे करंट डायरेक्टरी में जो गिट कर वो है रेपो है उसमें जो भी चेंजेस हुई हुए हैं वो सारा दिखाता है अभी यहाँ पे लिख रहा है क्या ऑन ब्रांच मास्टर योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री इसकी अच्छा ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ये देखो ये तीन स्टेजेस होते हैं गिट के एक अनट्रैक्ट होता है एक अनमोडिफाइड फिर मॉडिफाइड ये ये तीन चीज़ें होती हैं मतलब तीन स्टेजेस होते हैं तो अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो अनट्रैक्ट में आएगा जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे चेंज करा हुआ है ये अनट्रैक्ट में अगर इसमें हम लोग यहाँ पे होवर करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा अभी बट एक्चुअली लिख नहीं रहा है सेव नहीं कर रहा है यहाँ पे मॉडिफाइड करके लिख रहा है साइड में लिख रहा होगा यहाँ पे एम लिखा हुआ है तो मॉडिफाई हुआ हुआ है ये फाइल ये उसमें दिखा रहा है ओके सो अब अब हम लोग कैसे गिट को बताएंगे कि हाँ ये ये सारी चेंजेस जो हैं वो एक्चुअली हम लोगों को करनी है मतलब तो इसके लिए हम लोग गिट एड का यूज़ करते हैं गिट एड स्पेस अगर एक ही बार में सारी की सारी फाइल्स ऐड कर देनी है तो डॉट लगा देते हैं या फिर जो फाइल हम लोग को ऐड करनी है उसका नाम लिख देते हैं अब गिट का स्टेटस देखते हैं अब दिखा रहा है यहाँ पे मॉडिफाइड रीडमी डॉट एम डी इज मॉडिफाइड ओके चलो ठीक है मॉडिफाइड है अब ये चला गया है कहाँ पे ओके यहाँ पे चला गया हम लोगों ने ऐड कर दिया है यहाँ पे चला गया अब यहाँ से हम लोग कमिट करेंगे okay. तो कमिट से बेसिकली क्या होता है कि चेंजेस रजिस्टर हो जाती हैं कि हाँ ये सारी चेंजेस हैं जो किसी न किसी यूज़र ने करा हुआ है या फिर मैंने करा हुआ है जो भी है वो इसमें स्टोर uh, हो जाएगा उसका उसकी सारी डिटेल्स तो गिट कमिट का हम लोग यूज़ करेंगे गिट कमिट स्पेस डैश एम स्पेस यहाँ पे मैसेज लिखते हैं okay. तो मैसेज में कुछ भी डाल सकते हैं रिसोर्स एड और यहाँ पे लिख रहा है वन फाइल चेंज वन इंसर्शन क्योंकि यहाँ पे एक लाइन हम लोगों ने ऐड करा हुआ था अब वो वो कमिट हो चुका है अब यानी वो कमिट होने के बाद यहाँ पे अनमोडिफाइड स्टेटस में चला गया अब फिर यहाँ से सॉरी सॉरी कमिट होने के बाद यहाँ चला गया लोकल रिपोजिटरी पे सारी चेंजेस हैं बट अगर हम लोग अभी जाके यहाँ पे देखें इस फाइल में रिफ्रेश करके देखते हैं बट यहाँ पर तो कुछ नहीं ऐड हुआ फिर यहाँ पर कैसे लेके आया तो गिट uh, एक्चुअली GitHub जो है बेसिकली एक सेंट्रल uh, सर्वर होता है जहाँ पे हमारा कोड स्टोर्ड रहता है तो बेसिकली अगर एक टीम में काम कर रहे हैं अगर पांच लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सबको कोड्स uh, पुश करनी है तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि ड्राइव में सब लोग अपलोड कर करके भेज दो uh, किसी एक किसी एक बंदे को और फिर वो बंदा अपना मैनेज uh, करेगा जैसे होगा ऐसे तो कर नहीं सकते तो इसके लिए क्या करते हैं फिर हम लोग गेटअप का यूज़ करते हैं वहाँ पर एक सेंट्रल जगह पर सारा का सारा कोड बेस हमारा स्टोर्ड रहता है और फिर वहाँ से हम लोग uh, कोड को पुल करते हैं और पुश करते हैं ठीक तो वहाँ से ये तो हमारे लोकल रिपोजिटरी पे है यहाँ से हम लोग पुश करेंगे रिमोट पे ठीक तो एक बार स्टेटस चेक करते हैं यहाँ पे दिखा रहा है योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय वन कमिट क्योंकि हमने कमिट यहाँ पे किया हुआ है बट ओरिजिन ओरिजिन जो कि ये है ये मेरा लेजी साइफर स्लैस गिट टेस्ट इससे एक कमिट आगे है तो अब अब देखते हैं कि इसको पुश कैसे करना है तो पुश करने के लिए हम लोग गिट पुश का यूज़ करते हैं गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम तो ओके ब्रांच चेक करते हैं गिट ब्रांच कमांड से जितने सारे ब्रांचेस होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट में आ जाती हैं अच्छा कुछ लोगों ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया हुआ था अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कुछ लोगों ने फुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया हुआ था किसी का कोई अगर क्वेश्चन होगा तो अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ किसी का कोई क्वेश्चन होगा माइटी लाइसेंस ओके
देखते हैं किसी बंदे ने दूसरे यहाँ पे सूरज सूरज ने पैच वन से करा हुआ है तो बेसिकली सूरज ने एक पैच वन नाम का एक ब्रांच क्रिएट किया हुआ है और उसमें जो भी चेंजेस हैं वो कमिट करके फिर वहाँ से फुल रिक्वेस्ट क्रिएट की हुई है बट हम लोगों ने मास्टर नहीं कर दिया चलो कोई बात नहीं यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग नया ब्रांच बना पाएंगे इट चेकआउट कमांड का हम लोग यूज करते हैं फिर ब्रांच ने यहाँ पे लिख रहा है स्विच टू अव ब्रांच पैच वन अब देखते हैं हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं मास्टर और पैच वन ओके तो हम लोग जो भी अब चेंजेस करेंगे वो हमारे पैच वन में होगा ओके ठीक है और अग, अगर हम लोग यहाँ से कोई भी चीज पुश करते हैं सर्वर पे तो इस ब्रांच से सारी चीजें पुश होंगी तो जो मैं यहाँ पे पुश कमांड यूज करने वाला था ये यूज करने वाला था गिट पुश ओरिजिन मास्टर वो क्या करता है कि ओरिजिन के मास्टर ब्रांच में जो भी करंट मेरा खुला हुआ है ब्रांच उससे सारी की सारी कमिट्स जो अनट्रैक्ट है मतलब जो वहाँ पे नहीं है सर्वर पे नहीं है सेंट्रल सर्वर पे वो मास्टर में कमिट कर देता बट हम लोग चाहते हैं कि इसको पैचवन नाम का एक ब्रांच बने उसमें सारी चीज़ें जाएँ ठीक तो गेट पुश ओरिजिन पैच वन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हम लोग को यहाँ पे ब्रांच का नाम मेंशन करना पड़ता है अगर मेंशन नहीं करेंगे तो डायरेक्टली मास्टर में ले लेगा ठीक गेट पुश ओरिजिन पैच वन करते हैं यहाँ पे देखने क्या होता है ठीक अब यहाँ पे क्या लिख रहा है न्यू ब्रांच पैच वन पैच वन से जो है न्यू ब्रांच में पैच वन ब्रांच में चीज़ें कमिट हो गई हैं वैसे हम लोग चाहते तो यहाँ से डायरेक्टली मास्टर से भी कर सकते थे बट चलो जैसे भी कर दिया ठीक है अब मैं यहाँ पे खोल के देखता हूँ यहाँ पे एक पैच वन नाम का ब्रांच बन गया है ठीक अब इसमें पाँच महीने पाँच मिनट पहले की एक कमिट दिखा रही है तो अगर रेडमी में अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी आ गई यहाँ पे गिट ऑफिशियल डॉक्स ठीक यहाँ पे चीज़ें आ गई मतलब ये अब ये सारी चीज़ें सेंट्रल सर्वर पे हैं आ गई हैं लेकिन यहाँ पे सेंट्रल सर्वर पे तो आ गई बट ये तो मेरे अकाउंट पे है लेजे साइफर स्लस गिट टेस्ट इसको गलगोटियाज के जो डी एस के रेपो पर कैसे पुश किया जाए तो उस क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ें विजिबल नहीं हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक दिख रहा होगा दिस ब्रांच इज वन कमिट अड ऑफ डी एस सी गलगोटिया यूनिवर्सिटीज मास्टर ब्रांच तो हम लोग यहाँ से न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं ठीक तो इससे क्या होगा बेसिकली हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस रेपो के ऑनर को कि प्लीज ये कोड जो मैंने लिखा हुआ है फिर जो चेंजेस मैंने करे हुए हैं उसको एक्सेप्ट कर लो ठीक तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे देखते हैं कहाँ से जा रहा है ये पैच वन से जा रहा है लेजे साइफर स्लैस गिट टेस्ट के पैच वन से डेसी गलगोटिया के गिट टेस्ट के मास्टर ब्रांच में जाएगा ये ये हम लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं यहाँ पे टाइटल जाएगा बेसिकली 